வணக்கம் வெல்கம் டு ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் நான் போட யூடியூப் வீடியோ வந்து எப்படி நான் எடிட் பண்ணுறேன் எந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் இந்த இதில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஏற்கனவே நம்ம யூடியூப் பற்றி ஒரு மூணு பாட்டு நம்ம போட்டிருந்தோம் மூணு பாட்டுமே நல்ல ஒரு வைரலான ஒரு வீடியோ ஸோ அதில் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் அந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து போடுறேன் ஸோ எந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான ஒரு இன்கமான வீடியோ வந்து இது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்டிப்பாக எந்த விதமானது இருக்காது பட் நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கிறீங்க இல்லை ஆரம்பிக்க போறீங்க உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க யூடியூப் சேனல் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு சாப்பிட்டு என்ன மாதிரி இது பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஸோ நான் எப்படி என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறத நான் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் நான் வீடியோ நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னெல்லாம் பிஸ்னஸ்ஸும் அதை வந்து நம்ம கேதர் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேதர் பண்ணி ஸோ வந்து நம்ம அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன் இல்லை ஓ டூ த்ரீ பர்சன்ட்டை வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக வந்து நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றும் ட்ரை பண்ணி பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒவ்வொரு தொழிலுக்குமான கண்டென்ட் வந்து ஃப்ளோல்டர் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருவேன் ஸோ பவர் பாயிண்டில் ஸோ ஒரு சிலது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நிறைவாக இருக்கும் ஒரு சில வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஒரு சிலது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கும் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் எடுத்து நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து வீடியோவாக நம்ம மாற்றி போடுறது ஸோ அப்படி வந்து நான் ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டை நான் ரெடி பண்ணி வைப்பேன் ஸோ எனக்கு என்னென்ன இது இருக்கோ இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிக்கோ அதெல்லாம் நான் வந்து கேதர் பண்ணி ரெடி பண்ணி வைப்பேன் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் பாயிண்ட் பர்சன்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் பாயிண்ட் பர்சன்டேஷன் நான் போட்டு வச்சுப்பேன் ஸோ என்ன மாதிரி வந்து நம்ம அதில் போட போகிறோம் ஸோ என்ன பிஸ்னஸ் போட போகிறோம் அந்த பிஸ்னஸ் கூடிய அந்த டாப்பிக்கு ப்ளஸ் என்ன மாதிரி இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் இருக்குது எந்த இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து டீட்டெயிலாக வந்து நான் கேதர் பண்ணி நான் அதை வந்து பவர் பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ்லாம் ஃபுல்லாக நான் ரெடி பண்ணுவேன் ஒன்ஸ் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் இந்த பவர் பாயிண்ட் பர்சன்டேஷனை வச்சு ஸோ நான் வந்து ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுவேன் ஸோ என்கிட்ட ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஐஃபோன் இருக்குது அந்த ஃபோன்லேயே நான் வந்து ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூகேம் சொல்லி இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வித் வீடியோவோடு நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் பட் நான் மொதல் ஏதாவது ரெண்டு மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வீடியோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் என்னுடைய ஆடியோ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் அதை பார்த்து ஒவ்வொன்றா வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஆடியோ என்னுடைய ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டில் வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து பேசுவேன் அது ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது பட் இன்னும் பெட்டர் குவாலிட்டி வேணும்னா நம்ம ஜூம் ரெக்கார்டர் தான் இப்போ வந்து நம்ம போகணும் ஸோ இப்போ கூட நான் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணல இந்த வெப்கேம் மூலமாக மட்டும் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணணும் என்னென்னா நம்ம கொஞ்சம் லைட்டிங் வாங்கணும் ஸோ இன்னும் நம்ம ஜூம் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணணும் பட் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பாக தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பத்தில் யூஸ் பண்ணது இதுதான் இந்த மாதிரி ஃபோன் மூலமாகவே வந்து நான் ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன் அந்த பவர் பவர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க வந்து நீங்கள் இது நீங்கள் கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா உங்கள் லே உங்கள் லேப்டாப் பிசிலே வந்து இது இருக்கும் கண்டிப்பாக விண்டோஸ்காரங்க உடைய கொடுக்குறதா வந்து மூவி மேக்கர் வந்து சிம்பிளான மெத்தேட் அது ஸோ அது எப்படி எடிட்டிங் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு லைவாகவே நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்னுடைய அந்த லேப்டாப் மூலமாகவே உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஃபைனலாக வந்து நான் இந்த விண்டோஸ் மூவி மேக்கரில் முடிச்சுட்டு தான் நான் அவுட் எடுப்பேன் அவுட் எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா நான் யூடியூப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் இப்போ நம்ம
மாற்றிட்டு சேவ் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு ஸ்லைடு தனித்தனியாக ஜேபிஜி ஃபார்மெட்டு வரும் அப்போ தான் நம்ம விண்டோஸ் மூவி மேக்கரில் வந்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன இப்போ விண்டோஸ் மூவி மேக்கரில் அப்படியே வந்து நம்ம போட முடியாது ஸோ போட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கேட்கும் எவ்ரி ஸ்லைடு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் எங்கே காப்பி பண்ணியிருக்கீங்களோ ஸோ அங்கே வந்து தனித்தனி ஸ்லைடாக வந்து அது வந்து வந்துடும் ஸோ நீங்களே அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ளேஸில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபேமஸ் யூடியூப் சேனல் போனீங்கன்னா தனித்தனி ஸ்லைடாக தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டா தான் விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் வந்து நீங்கள் போட முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் நான் சொன்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த ஆடியோலாம் வந்து நீங்கள் உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஆடியோலாம் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபோல்டரில் தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் அதாவது ஏதாவது இதை ஒரு பேரில் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஒரு யூடியூப் சேனலோ இல்லை ஏதோ ஒரு பேர் அந்த நீங்கள் ஃபோல்டர் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது நியூவாக நம்ம போட்டிருக்கிறதுல இப்போ நம்ம எங்கே போய் எடுக்கிறோன்னா ஆட் அண்ட் வீடியோ அண்ட் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த பர் ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இப்போ அங்கே போய் நம்ம ஈரில் போட்டு வச்சுருந்தோம் ஃபேமஸ் யூடியூப் சேனல் இன்கம் இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஓப்பன் கொடுத்துட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக வந்து இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆடியோ இந்த ஆட் மியூசிக் இருக்கிற ஆடியோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருப்போம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸோ அதையும் நம்ம எடுக்கணும் ஆடியோ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே போட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ ஆடியோ இருக்குன்னா இந்த ஆடியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆன உடனே இப்போ நீங்கள் சும்மா ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துடும் இப்போ கீழே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆடியோ இது மேலே வந்து அந்த ஸ்லைடு இது ஆடியோ அது ஸோ நீங்கள் இப்போ கட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இது கட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க இதை கட் பண்ணணும்னா நான் பொதுவாக என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே ஆப்ஷனில் போயிட்டு இங்கே ஸ்ப்ளிட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் ரிமூவ் பண்ணுவேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த நீங்கள் பேசுகிறது லென்த் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பெருசாக இருக்கும் ஒரு இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இதில் எடிட்டிங்கில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு செகண்டு தான் இந்த வீ இந்த ஸ்லைடு இருக்கும் பட் இந்த ஸ்லைடை வச்சு நீங்கள் பேசுகிறது ஒரு முப்பது செகண்டோ ஒரு நிமிஷமாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் இங்கே மாற்றிக்கலாம் இங்கே வந்து அதை வந்து ஒரு ஐம்பது செகண்டாக கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அதை மாற்றிட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்துடும் ஸோ எந்த இடத்துல தேவையில்லாதோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸில் போய் இந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸோ இதை கட் பண்ணி நீங்கள் தூக்கிடலாம் ரொம்ப ஈஸி இவ்வளோ தான் ஆக்சுவலாக அது ஃபைனலாக என்னென்ன வருதோ அது மாதிரி நான் கடைசி வரைக்கும் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிவிடுவேன்னா சேவில் போய் இங்கே சேவ் மூவின்னு இருக்கும் அங்கே மூவி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் எங்கேங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ இஃபைவில் வந்து ஏதாவது இப்போது நீங்கள் ஃபேமஸ் அது மாதிரி இதை போட்டு நீங்கள் ஃபைனல் அவுட்டுன்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஓகே தான் ஃபைனல் அவுட்டுன்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே சேவ் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுடைய ஃபைலுடைய லென்த்தை பொறுத்து இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசியிருக்கீங்களோ ஸோ அதை பொறுத்து வந்து இங்கே வந்து ஃபுல்லாக அந்த அவுட்டு இந்த ரெண்டரைக்காகும் ஸோ ரெண்டரை விட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட அது ஆகும் அந்த லென்த்தை பொறுத்து இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஓப்பன் ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கோ அந்த லொக்கேஷன் இங்கே போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து சிலருக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக தெரியலாம் வேணால் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சிலருக்கு வந்து இது ரொம்ப 
அப்போ தான் ஈஸியாக நாளைக்கு எது தேவைப்பட்டால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஒரு லேப்டாப்பில் ஹெச்பி லேப்டாப்பில் தான் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த சாஃப்ட்வேர் போட்டு நான் இது பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி அப்புறம் நான் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து மூவி மேக்கரில் வந்து வீடியோ அந்த ப்ரெசன்டேஷனும் ஆடியோ வச்சு நான் வந்து எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து யூ கேம்ங்கிற அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக வந்து ஈஸியாக நான் வந்து லைவாகவே நான் பேசிடுறேன் இது நமக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைப்பட்டால் வந்து நான் திருப்பி மூவி மேக்கர் மூலமாக தான் வந்து நான் எடிட்டிங் பண்ணுவேன் ஒருவேளை நான் ஏதாவது அன்னெசரியாக நிறையா பேசியிருக்கேன்னு சொல்லி திருப்பி நான் பார்ப்பேன் அப்படி இருந்தால் கூட நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணி நான் மாற்றிப்பேன் ஸோ இந்த மெத்தடில் மட்டும்தான் நான் வந்து இதை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ் வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ நம்ம சேனலை பற்றி ஏதாவது உங்களுடைய கருத்து இருந்தால் நீங்கள் கமாண்டை வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அனுப்பலாம் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் கொஞ்சம் நாட்கள் முன்னப்பின்னு ஆனாலும் நிச்சயமாக நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக மட்டும் நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக நான் அதை ஆன்சர் பண்ணுவேன் புது வீடியோலாம் நான் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க கிடைக்க நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி இடன்டிவி பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இடன்டிவி பிஸ்னஸ் அதிலையும் போய் நீங்கள் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதிலேயே நான் ஃபோட்டோஸ்லாம் அதை அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் நன்றி மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்ற